ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎ ಕೆ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಈನಾಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇವಾಳ ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ದೀನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಗಾ ಚದುಕುಂಟೇ ಉನ್ನಾಮು ಇದಿ ಚೈನಾಲೋನಿ ವುಹಾನ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟಿ ಒಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಂ ನುಂಚಿ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿಂದಿ ಇದಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜಂತುವುಲ್ಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅವತು ಹ್ಯೂಮನ್ಕಿ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅವತುಂದಿ ಇದು ಗಾಳಿ ದ್ವಾರಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ವಾರಾ ಏದನ್ನು ವಾಳ್ಳು ತಾಕಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಮನ ತಾಕಡ ದ್ವಾರಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಅಯ್ಯಿ ಮನ ಕೂಡ ವಚ್ಚೇ ಅವಕಾಶಾಲುನ್ನಾಯಿ ಇಂದಲೋ ಲಕ್ಷಣಾಲೇಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾಮು ಫಸ್ಟ್ ಜಲುಬುಲಾಗೇ ಉಂಟುಂದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಲುಬು ವಸ್ತುಂದಿ ದಾನಿ ತರವಾತ ದಗ್ಗು ಜ್ವರಂ ಶ್ವಾಸ ತೀಸ್ಕೋಲೇಕಪೋವಟಂ ಇಂಕ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಬಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಯ್ಪೋವಟಂ ಡಯೇರಿಯಾ ರಾವಟಂ ನಿಮೋನಿಯಾ ರಾವಟಂ ಕಿಡ್ನಿಲು ಫೇಲ್ ಅಯ್ಪೋವಟಂ ಇಂಕ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಲ್ಲೋ ಚನಿಪೋವಡಾನಿಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾದಮುಂದಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮನ ಸಿಂಟಮ್ಸನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಕಾನಿ ದೀನಿಕಂಟೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಾನಿ ಲೇದಾ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾನಿ ಅಂದುಬಾಟ್ಲೋ ಲೇವು ನಿವಾರಣ ಒಕ್ಕಟೇ ದೀನಿಗೆ ಮಾರ್ಗಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಚ್ಚು ಇಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡ ಕೇರಳಲೋ ತೊಲಿ ಕೇಸು ಬಯಟಪಡಿಂದಿ ಮನ ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋ ಚೈನಾ ನುಂಚೆ ಭಾರತ್ಕಿ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಾಪಿಂಚಿಂದಿ ವುಹಾನ್ಲೋ ಚದಿವೇಟೆಟ್ವಂಟು ಒಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕಿ ಈ ವೈರಸ್ ಸೋಕಿಂದಿ ತನಕಿ ಇಕ್ಕಡಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ತನಕಿ ವೈರಸ್ ಸೋಕಿಂದಿ ಅನೇಸಿ ನಿರ್ಧಾರಿಂಚಾರು ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ರೆಂಡು ವೇಲ ಇರುವೈ ಒಕ್ಕಟಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ಜನಗಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮೊತ್ತ ಮುಪ್ಪೈ ಒಕ್ಕ ಅಂಶಾಲ್ನೆ ನಮೋದು ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ಇಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ಗೃಹಾಲಕ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಸಮಾಚಾರಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಸೇಕರಿಸ್ತುನ್ನಾರು ಆ ಮುಪ್ಪೈ ಒಕ್ಕ ಅಂಶಾಲು ಏಮೇಮ ಉನ್ನಾಯನೇಸಿ ಮನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ಇವನ್ನೇ ಮನ ಕಾಮನ್ಗಾನೇ ಉಂಟಾಯಂಡಿ ಇಂಟಿ ನಂಬರು ಜನಗಣನ ಯೊಕ್ಕ ಇಂಟಿ ನಂಬರು ಇಂಟಿ ಯೊಕ್ಕ ನೇಲ ಗದುಲು ಎನ್ನುನ್ನಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಸ್ವಭಾವಮೇಂಟಿ ಇಂಟಿನ ಎಂದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತುನ್ನಾಮ ಇಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಂಟಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯುಲೆಂತ ಕುಟುಂಬಂಲೋನಿ ಸಭ್ಯುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂತ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿ ಪೇರೇಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿ ಮಗನ ಆಡನ ಲೇದಾ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವರ್ಗಾನಿಗೆ ಚೆಂದಿನ ವಾಲ್ಲ ಇಂಟಿ ಸ್ವಂತದಾರು ಎವರುನ್ನಾರು ಕುಟುಂಬ ಆಧೀನಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಗದುಲಿನ್ನಿ ಕುಟುಂಬಂಲೋ ಪೆಲ್ಲೈನ ದಂಪತುಲು ಎಂತಮಂದು ಉನ್ನಾರು ತಾಗುನೀಟಿಗೆ ಆಧಾರಮೇಂಟಿ ತಾಗುನೀಲ್ಲು ಎಕ್ಕರ್ ನುಂಚಿ ವಸ್ತುಂದಿ ವೆಲುಗುಳು ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಂಟಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಮರುಗುದೊಡ್ಡಿ ಉಂದಾ ಉಂಟೆ ಏ ರಕಮೈಂದಿ ವ್ಯರ್ಧ ಜಲಂ ಪೋಯೇಟಟ್ವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಮುಂದಾ ಸ್ನಾನಾಲ ಗದಿ ಉಂದಾ ವಂಟ ಗದುಂದಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೀಸ್ಕುನ್ನಾರಾ ಲೇದಾ ವಂಟಕ್ಕಿ ಏಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತುನ್ನಾರು ರೇಡಿಯೋ ಲೇದಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಂದಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉಂದಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಂದಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಾನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾನಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸೈಕಿಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಿಲ್ ಇಲಾಂಟಿವ್ ಏಮನ್ ಉನ್ನಾಯ ಕಾರು ಜೀಬು ವ್ಯಾನು ಲಾಂಟಿ ಉನ್ನಾಯ ಆಹಾರಾನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧಾನ್ಯಮೇಂಟಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಜನಗಣನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಸೇಕರಿಸ್ತಾರು ಇಲಾ ಮೊತ್ತ ಮುಪ್ಪೈ ಒಕ್ಕ ಅಂಶಾಲನ್ನು ನಮೋದು ಚೇಸ್ತಾರು ಮೊನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಶಾಸನ ಮಂಡಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೀದ ಕೇಂದ್ರ ಏಮ್ ಚೇಯಬೋತೊಂದಿ ಅನೇಸಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲೋ ಏನು ಚೆಪ್ಪಾರಂಡಿ ದೇಶಂಲೋ ಚಾಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಲು ಕೂಡ ಶಾಸನ ಮಂಡಲ ಏರ್ಪಾಟು ರದ್ದು ಕೋಸಂ ಶಾಸನ ಸಭಲ್ಲೋ ತೀರ್ಮಾನಾಲು ಚೇಸಿ ಕೇಂದ್ರಾನಿಗೆ ಪಂಪಿಸ್ತುನ್ನಾರು ಅಯ್ತೇ ಈ ಅಂಶಂ ಗುರಿಂಚಿ ಅಯ್ತೇ ಇಕ್ಕಡೇಂಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಲ್ಲೋ ಅಧಿಕಾರಂಲೋ ಕೊಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಟಿಲ ಕನಕ ಶಾಸನ ಮಂಡಲ್ಲೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಉಂಟೆ ಓಕೆ
ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తీర్మానం చేసి పంపించింది ఏమని మాకు మళ్ళీ శాసన మండలి కావాలి అని చెప్పేసి రెండవది వచ్చేసి పంజాబ్ ఇది దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లోనే ఉంది మూడవది వచ్చేసి పశ్చిమ బెంగాల్ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో రద్దు చేసింది రెండు వేల పదిహేడులో మాకు మళ్ళీ శాసన మండలి కావాలి అనేసి కోరింది నాలుగవది వచ్చేసి అస్సాం ఇది రెండు వేల పదకొండులో పునరుద్ధరణ కోసం తీర్మానం చేసి పంపించింది కొత్తగా మాకు శాసన మండలి కావాలి అని కోరుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయండి అవేమేమిటి ఒకటి వచ్చేసి ఒడిషా రెండవదేమో హిమాచల్ ప్రదేశ్ మూడవది ఢిల్లీ నాలుగవది రాజస్థాన్ ఐదవది ఉత్తరాఖండ్ తమిళనాడులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఏఐడిఎంకే ఉన్నప్పుడు శాసన మండలిని రద్దు చేశారు రెండు వేల పదిలో మళ్ళీ పునరుద్ధరణ కోసం డిఎంకే తీర్మానం చేసి పంపించింది దీని మీద పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ అయినప్పటికీ కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది బయటికి రాలేదు రెండు వేల పన్నెండులో మళ్ళీ ఏఐడిఎంకే మాకు పునరుద్ధరణ ఏం వద్దు అని చెప్పేసి కోరింది ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుంది అన్నది చూడాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన దేశంలో నిరుద్యోగం అనేది పెరిగిపోతుంది మన దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి మాంద్యంలోకి వెళ్ళిపోతుంది దీని నుంచి బయటికి రావడానికి ఉన్నటువంటి చాలా మార్గాల్లో అంకుర పరిశ్రమల్ని సూక్ష్మ పరిశ్రమలు వీటికి తగినన్ని ప్రోత్సాహకాలు రాయితీలు ఇవ్వటం ఇలాంటివి చేయటం ద్వారా ప్రజల్లోకి డబ్బు అనేది వెళ్తుంది అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో డబ్బు మిగిలితే వాళ్ళు ఆదా చేసే మనీ మిగులుతుంది దాని ద్వారా మనం ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఒక ముందడుగు వేయచ్చు అన్నది ఈ ఆర్టికల్ అండి ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు రెండు వేల పదహారు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ తర్వాత ఏర్పాటైనటువంటి ఏ అంకుర సంస్థ అయినా స్టార్టప్ అంటాము అంకుర సంస్థ ఏ అంకుర సంస్థ అయినా కూడా మూడు సంవత్సరాల పాటు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాయితీ పన్ను రాయితీ అనేది దీనికి కల్పిస్తున్నారు ఈ రాయితీని ఆ అంకుర సంస్థలు నిలదొక్కుకునేంత వరకు కల్పించాలి ఎందుకంటే మనం ఈ మధ్య అంతా చూస్తున్నాం ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు తగ్గిపోతున్నాయి ఎగుమతులు తగ్గిపోతున్నాయి జిఎస్టీని తీసుకొచ్చారు వస్తు సేవల మీద ప్రజల ఖర్చు అనేది తగ్గిపోతోంది స్థిరాస్తి రంగం పడిపోతోంది గిరాకీ తగ్గిపోతోంది ఇవన్నీ కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని మాంద్యంలోకి లాగేస్తున్నాయి మనకి తరుణ్ ఖన్నా కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ తరుణ్ ఖన్నా కమిటీ ఏం చెప్తుంది అమెరికాతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు స్టార్టప్ నిధుల కోసం అధికంగా శ్రమించాల్సి వస్తోంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పన్నుల వ్యవస్థ సంక్లిష్టంగా ఉంది మౌలిక సదుపాయాలు లేవు బ్యూరోక్రసీ వీటన్నింటి వల్ల స్టార్టప్స్కి నిధులు అనేది దొరకటం లేదు రిజిస్టార్స్ ఆఫ్ కంపెనీ దీని యొక్క గణాంకాల ప్రకారం చూస్తే పన్నుల యొక్క మదింపు తర్వాత గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పేటిఎం ఓలా గ్రోఫర్స్ స్నాప్డీల్ లాంటి ప్రముఖ స్టార్టప్ సంస్థలన్నీ కూడా నష్టాల్లో ఉన్నాయి అనేసి ఇది ధృవీకరించింది ఈ విషయానికి వచ్చేసరికి తెలంగాణ ఐటీ శాఖ సాంకేతిక కళాశాలల స్థాయిలోనే అంకురాలని తీసుకొచ్చేటటువంటి ఆలోచనల్ని ప్రోత్సహించాలి అనేసి చెప్పింది అత్యధిక స్టార్టప్లు కలిగినటువంటి రాష్ట్రాల జాబితాలో కర్ణాటక మొదటి స్థానంలో ఉంది రెండవ రాష్ట్రంలో మహారాష్ట్ర ఉంది మూడవ స్థానంలో తెలంగాణ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏడవ స్థానంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చెప్పింది రెండు వేల ఇరవై నాటికి వంద అంకురాభివృద్ధి కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేస్తాం ఐదు వేల స్టార్టప్లని తీసుకొస్తామనేసి చెప్పింది కానీ ఇది మాత్రం ఏడో స్థానానికే పరిమితమైంది ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి చాలా స్టార్టప్లు వాటి యొక్క ప్రాంతీయ భాషల్లోనే డిజిటల్ సమాచారం మొత్తాన్ని అందజేస్తున్నాయి ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కూడా దీనిలోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు భారతీయ పరిశోధన సామర్థ్యాన్ని గూగుల్ ఐబిఎం జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ఇలాంటి సంస్థలన్నీ ఏనాడో గుర్తించాయి కానీ మన దగ్గర వ్యవస్థాగతమైనటువంటి తోడ్పాటు ఉండాలి విధానపరమైనటువంటి సంస్కరణల్ని తీసుకురావాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సహకారం అనేది కనుక వీటన్నింటికీ తోడైతే అప్పుడు మన స్టార్టప్స్ కూడా మంచి రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సూక్ష్మ సంస్థలకి మనం సహాయంగా నిలిచి ప్రస్తుతం జర్మనీ దక్షిణ కొరియా జపాన్ ఇవి ఏ రూట్లోకైతే వెళ్తున్నాయో అలా మన కొత్త భారతావనిలో స్టార్టప్లు కూడా వెళ్ళాలి అంటే 
మన కేంద్ర బడ్జెట్లో ఈ పథకానికి సంబంధించినటువంటి చర్యల్ని వాళ్ళు తీసుకోవాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బోడో ఒప్పందం గురించి బోడోలతో ఇప్పటి వరకు మూడు ఒప్పందాలు జరిగాయండి ప్రస్తుతం జరిగింది మూడవది అయితే మనం వీళ్ళకి ఎందుకు మనం ఇంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాము ఇప్పుడు ఒప్పందం ఎందుకు తీసుకొచ్చాము ఆల్రెడీ రెండు ఒప్పందాలు అయిన తర్వాత మూడో ఒప్పందంతో మళ్ళీ పనేంటి ఇదంతా మనం చూస్తే ఆగ్నేయాశ్రయ దేశాలతో ఆర్థికంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ సంబంధాలని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా మనం ఒక పాలసీని తీసుకొచ్చామండి ఏంటది యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ అనేసి తీసుకొచ్చాం ఈ విధానం మీద ప్రభుత్వం చూపించేటటువంటి శ్రద్ధ ఒక కారణం దానికి దీనికి ఏంటి సంబంధం మనం చూస్తే చికెన్ నెక్ కారిడార్ అనేసి మనం ఒకటి చెప్తామండి ఇది ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది ఈ భాగాన్ని మనం సుస్థిరపరచాలి బలోపేతం చేయాలి ఈ సంగతి మన ప్ర భారత ప్రభుత్వానికి చాలా బాగా తెలుసు అయితే ఈ ప్రాంతంలోనే బోడోలు నివసిస్తున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలకు చేరువ అవ్వాలి అంటే ఈశాన్యం వైపుకు వెళ్ళాలి అంటే బోడోలాండ్ ప్రాదేశిక ప్రాంతం బిటిఆర్ ఈ బోడోలాండ్ ప్రాదేశిక ప్రాంతంలో మనం శాంతిని సుస్థిరతని సాధించాలి ఈ బిటిఆర్ అన్నది చాలా సున్నితమైన ప్రాంతం దీని చుట్టూ విదేశాలే ఉన్నాయి కొంచెం పైనకి వెళ్తే భూటాన్ ఉంటుంది కిందికి వస్తే బంగ్లాదేశ్ ఉంటుంది బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి అక్రమ వలసదారులు ఉంటారు వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే మనం ఈ చికెన్ నెక్ ప్రాంతం అన్నది అత్యంత సున్నితమైనటువంటి ప్రాంతం కూచ్ బీహార్ లాంటి ప్రదేశాలన్నీ కూడా అనుమానాస్పదమైనటువంటి వలసదారులకి అడ్డాగా ప్రసిద్ధి చెందాయి కాబట్టి ఇలాంటి అక్రమ వలసదారులు దేశమంతటికి వ్యాపించకుండా ఉండాలి అంటే ఈ చికెన్ నెక్ కారిడార్ మనకు చాలా అవసరం వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని భారత ప్రభుత్వం బోడోలతో ఒప్పందం జరుపుకుంది ఇప్పుడు చెప్పాం ఇది మూడవ ఒప్పందం అనేసి మొదటిది ఏంటి ఆల్ బోడో స్టూడెంట్స్ యూనియన్తో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మొదటి ఒప్పందం జరిగింది దీని ద్వారానే బోడోలాండ్ స్వయం ప్రతిపత్తి మండలి బిఏసి అన్నది ఏర్పడింది దీని తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల మూడులో బోడో లిబరేషన్ టైగర్స్ బిఎల్టీలో రెండవ ఒప్పందం కుదిరింది దీని ఫలితంగా ఏం ఏర్పడింది బోడోలాండ్ ప్రాదేశిక మండలి బిటిసి అన్నది ఏర్పడింది ఇది ఈ బిఏసి కన్నా కూడా ఎక్కువ అధికారాలని కలిగి ఉంటుంది ప్రస్తుతం కుదిరినటువంటి మూడవ ఒప్పందం బిటిఆర్ అంటాము బోడోలాండ్ ప్రాదేశిక ప్రాంతం అనేసి చెప్తాము ఈ కొత్త సంస్థకి ఇంకొన్ని కార్యనిర్వాహకమైనటువంటి శాసనపరమైనటువంటి పరిపాలన ఆర్థిక అధికారాలని ఇస్తారు ఈ బిటిఆర్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ అధికారుల యొక్క బదిలీలు పోస్టింగులు ఇవేవైనా జరిగితే దాన్ని నిర్ణయాత్మక అధికారాలు అన్నీ కూడా అవే తీసుకుంటుంది ఫలితంగా రాష్ట్ర హోదా అన్నది మాకు కావాలి అనేసి ఇప్పుడు తీసుకురాకపోవచ్చు కానీ ఈ ప్రమాదం కూడా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ బోడోలు బోడో కన్నా బోడోయేతర వర్గమే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకవేళ కనుక బోడోయేతరులు మాతో అవసరం లేదు ఇక్కడ మేము బోడోలం మాత్రమే ఉండాలి మాకు సపరేట్గా రాష్ట్రం కావాలి అని అన్నా కూడా కొత్త కొత్త సమస్యలు మనకు వస్తాయి ఏదేమైనా కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని కనుక పరిశీలిస్తే బోడోలకి న్యాయబద్ధంగా హక్కులు ఇచ్చేలాగా మరిన్ని కార్యనిర్వాహక పరిపాలన సంబంధితమైనటువంటి ఆర్థిక అధికారాలు ఇంతకు ముందు కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయి ఇంకోవైపు ఎక్కువ రాబడిని అందించేటటువంటి వనరుల్ని కోల్పోవడం వల్ల రాష్ట్రానికి కూడా ఆర్థిక పరంగా బలమైనటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి ఆర్థికంగా అస్సోంకి ఇంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ అవకాశాలని కల్పించాల్సిన పరిస్థితి కూడా కేంద్రానికి ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా మూడు జిల్లాల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది అయితే వీటి యొక్క భౌగోళిక స్వరూపం మీద మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఒక స్పష్టత రావటం లేదు మచిలీపట్నం లోక్సభ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఏడు శాసనసభ స్థానాలున్నాయి మొత్తం ఇరవై ఆరు మండలాలున్నాయి ఐదు వందల ఇరవై మూడు గ్రామాలున్నాయి దీని యొక్క అక్షరాస్యత డెబ్బై ఐదు పాయింట్ మూడు ఒకటిగా ఉంది ఈ మచిలీపట్నం లోక్సభ నియోజకవర్గం యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి అక్కడ గన్నవరం విమానాశ్రయం ఉంది తర్వాత అరకు లోక్సభ నియోజకవర్గం ఇందులో శాసనసభ స్థానాలు కూడా ఏడున్నాయి మొత్తం మండలాలు ముప్పై ఎనిమిది ఉన్నాయి గ్రామాలు నాలుగు వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు గ్రామాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ గిరిజనులు యాభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది శాతం మంది ఉన్నారు అక్షరాస్యత యాభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ ప్రత్యేకతలు ఏంటి 
పాడేరు అరకు లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి పాడేరులో కొత్త వైద్య కళాశాల రాబోతోంది ఇక్కడున్న వాళ్ళు కొండలు కోణల్లో నివాసం ఉంటున్నారు వైద్య సేవలు దొరకటం లేదు అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం డోలీలు ఇవి ముందు వెనక కట్టేసి మధ్యలో వాళ్ళని పెట్టేసి తీసుకెళ్తారండి ఇలా డోలీల ద్వారా ప్రయాణం సాగుపో సాగిపోతూ ఉంది కాఫీ తోటల పెంపకం వీళ్ళకి ప్రధాన వృత్తి ఈ ప్రదేశం పర్యాటక ప్రదేశంగా కూడా గుర్తింపు పొందింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నరసారావుపేట లోక్సభ నియోజకవర్గం ఇందులో కూడా మొత్తం ఏడు శాసనసభ స్థానాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది మండలాలు ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై ఆరు గ్రామాలు ఉన్నాయి అక్షరాస్యత యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి శాతంగా ఉంది ఇందులో ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాచర్ల గురజాలలో సిమెంట్ పరిశ్రమ ఉంది అమరావతి అమరావతిలో అమరేశ్వర ఆలయం ఉంది తెలంగాణ సరిహద్దుకు ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఆర్సిటీసీ ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అన్నది రామాయణంలో ప్రస్తావించినటువంటి ప్రముఖ ప్రదేశాలన్నింటినీ ఒకసారి సందర్శించేందుకోసం రామాయణ యాత్ర పేరుతో ప్రత్యేకమైనటువంటి టూర్ నిర్వహిస్తోంది దీంతో పాటు రాయల్ రాజస్థాన్ అనేటటువంటి పేరుతో రాయల్ రాజస్థాన్ అనేటటువంటి పేరుతో గంగా యమున నదీ తీరాల్లో ఉన్నటువంటి హరిద్వార్ అలహాబాద్ ఢిల్లీ వారణాసి ఆగ్రా లాంటి నగరాలని చూసి తర్వాత జైపూర్ జోధ్పూర్ ఉదయ్పూర్ లాంటి చారిత్రక కోటలకు నిలవైనటువంటి రాజస్థాన్కి వెళ్ళి వచ్చేలాగా ఈ రాయల్ రాజస్థాన్ని తీసుకురాబోతున్నారు ఈ భారత్ దర్శన్ పర్యాటక రైలు ఇప్పటి వరకు ప్రతి సంవత్సరంలో రెండు నుంచి మూడు నెలలు మాత్రమే తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉండేది ఇక నుంచి సంవత్సరం మొత్తం తెలుగు పర్యాటకుల్ని యాత్రలకు తీసుకెళ్లబోతోంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కేంద్ర బడ్జెట్ని రేపే ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ ఉదయం పదకొండు గంటలకి మన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో సాధారణ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెడతారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మోడీ ప్రభుత్వం రెండవసారి అధికార బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ఇదే అనేసి మనం చెప్పచ్చు మనం ఆల్రెడీ మొన్నటి వీడియోలో చెప్పుకున్నామండి ఏమని పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం కేంద్ర పన్నుల యొక్క వాటాల్లో రాష్ట్రాలకి నలభై రెండు శాతం ఇవ్వాలి అనేసి సిఫారసు చేసింది దానివల్ల గత ఐదు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రాలకి బాగానే కలిసి వచ్చింది కానీ పదహైదవ ఆర్థిక సంఘం ఈ నిధుల్లో ఇంత అవసరం లేదు ఈ నిధుల్లో కొంత కోత అనేది విధించవచ్చు అనేసి చెప్తోంది సో ఎంత ఇస్తారు ఈ నిధులు రాష్ట్రానికి ఎంత వీళ్ళు సమకూరుస్తారు అన్నది మనం చూడాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కూడా బడ్జెట్ గురించి అండి ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి విభజన హామీలు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకు పట్టడం లేదు ఎన్నిసార్లు బడ్జెట్ వచ్చింది అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం వచ్చినప్పటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ విడిపోయినప్పటి నుంచి కానీ ఒక్కసారి కూడా మాకు న్యాయం జరగలేదు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వాల్సినవి ఇంకా ఇవ్వనే లేదు విభజన హామీలు పట్టించుకోలేదు రెవెన్యూ లోటు ఎంత ఉన్నా కూడా దాన్ని మళ్ళీ దానికోసం మళ్ళీ నిధులు అనేది కేటాయించటం లేదు రాజధాని అమరావతి పరిస్థితి చూస్తేనేమో ఇలా ఉంది వాళ్ళేమో ఏం పట్టించుకోవట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం నుంచి ఎంతైతే మనీ పొందాలో దాని యొక్క అంచనాకి వాస్తవానికి చాలా తేడా ఉంది పోలవరం అన్నాము ఇది కేంద్ర ప్రాజెక్టు అనేసి చెప్పారు ఏం చేశారు ఇప్పటి వరకు కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి పన్నుల వాటాల్లో కూడా హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయి ఎక్కువ తక్కువ ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతుంది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ బడ్జెట్లో అయినా కనీసం పూడ్చాలి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు విభజన హామీల్ని నెరవేరిస్తే చాలు అనేసి కోరుకుంటున్నారు కనీసం దాని గురించి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు పన్నుల్లో వాటాలు పట్టించుకోవట్లేదు ప్రత్యేక సాయం అనేసి ప్రకటించినటువంటి నిధులు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అవి రావట్లేదు కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకి మనీ సరిగ్గా రావట్లేదు ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చేటటువంటి గ్రాంట్లు ఇతర గ్రాంట్లు ఇవన్నీ విషయాల్లో కూడా కేంద్ర బడ్జెట్ నుంచి రాష్ట్రానికి చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి సో ఈసారైనా కనీసం చూడాలి ప్రతి సంవత్సరం ఎదురు చూస్తూనే గడుపుతున్నాము ఈసారైనా ఇస్తారో లేదో చూడాలి అన్నది ఈ ఆర్టికల్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణలోని ఆసిఫాబాద్ జిల్లా లింగాపూర్ మండలంకి సంబంధించినటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు నవంబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన బెలూన్ లమ్ముకునేటటువంటి ఒక మహిళ ఒంటరిగా వెళ్తూ ఉంటే ఆవిడ మీద అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు నేరం రుజువు అవ్వడం వల్ల ఆదిలాబాద్ ప్రత్యేక హైకోర్టు వాళ్ళకి మరణశిక్ష విధించారు 
మొత్తం ఇది జరిగిన అరవై ఆరు రోజుల్లోనే శిక్షను ఖరారు చేశారు ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రధాన నిందితులు ఈ ముగ్గురు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భారత్ పర్వ్ గురించి ఈ భారత్ పర్వ్ అనేది ఏంటండి మన భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వంటకాలు సంస్కృతి వీటిని ప్రదర్శించడానికి భారత ప్రభుత్వ పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించేటటువంటి ఐదు రోజుల పండుగ ఇది ఇది ప్రతి సంవత్సరం జనవరి చివరిలో జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం కూడా జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి రెడ్ ఫోర్ట్లో ప్రారంభమైంది ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన ముగుస్తుంది ఇందులో ప్రదర్శించినటువంటి నృత్యాల్లో గుస్సాడి కొమ్ము కోయ నృత్యాలు మన వాసుల్ని బాగా అలరించాయి అనేసి చెప్పారు కానీ ఈ పేర్లను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి గుస్సాడి ఇదొక నృత్యం కొమ్ము కోయ అనేది ఒక నృత్యం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు కాబట్టి అవి దేనికి సంబంధించినవి ఐ మీన్ ఏ ఏ స్టేట్స్కి సంబంధించినటువంటి నృత్యాలు ఇవి వాటిలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్నది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కింద దీన్ని మనం చదువుకుంటాము మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బిఎస్ సిక్స్ గురించి భారత్ స్టేజ్ ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ అంటాము ఈ బిఎస్ఈఎస్ అనేది వాయు కాలుష్య కారకాల యొక్క ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి లేదా నియంత్రించడానికి మన భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఉద్గార ప్రమాణాలు ఈ భారత్ స్టేజ్ ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ అంటాము వీటిని యూరోపియన్ నిబంధనల ఆధారంగా రెండు వేలవ సంవత్సరంలో వీటిని ప్రవేశపెట్టాము అప్పటి నుంచి ఈ నిబంధనలన్నీ మనకు అమల్లోకి వచ్చాయి దాని తర్వాత అక్టోబర్ రెండు వేల పది నుంచి బిఎస్ భారత్ స్టేజ్ త్రీ నామ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా అమలు చేయబడ్డాయి మొత్తం పదమూడు ప్రధాన నగరాల్లో భారత్ స్టేజ్ ఫోర్ బిఎస్ ఫోర్ ఉద్గార నిబంధనలు ఏప్రిల్ రెండు వేల పది నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి ఈ భారత్ స్టేజ్ ఫోర్ని ఏప్రిల్ రెండు వేల పదిహేడు నుంచి మొత్తం దేశానికి అమలు చేశారు రెండు వేల పదహారులో భారత్ ప్రభుత్వం బిఎస్ ఫైవ్ నిబంధనలను పూర్తిగా దాటేస్తున్నాము రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ నుంచి కూడా బిఎస్ సిక్స్ నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయి అనేసి చెప్పారు తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏం చెప్పింది రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి కూడా దేశం మొత్తంలో ఉద్గార ప్రమాణాలన్నవి భారత్ స్టేజ్ సిక్స్ ఈ బిఎస్ సిక్స్ నామ్స్కి అనుగుణంగానే మోటార్ వాహనాల యొక్క అమ్మకం ఉండాలి మోటార్ వాహనాల యొక్క నమోదు కూడా బిఎస్ సిక్స్ నామ్స్ని పాటించేవే అయి ఉండాలి అనేసి తీర్పిచ్చింది ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి ఏప్రిల్ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి దేశంలో పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి దానికి కారణం ఏంటి యూరో సిక్స్ ఉద్గార అల్ట్రా క్లీన్ వాహన ఇంధనాలకి భారత్ మారుతుండడమే కారణం అనేసి చెప్తున్నాం ప్రస్తుతం మనం బిఎస్ ఫోర్ ప్రమాణాలు వాడుతున్నాము ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నుంచి బిఎస్ సిక్స్ నామ్స్కి మనం వెళ్ళిపోతాము మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సబ్ కా వికాస్ స్కీమ్ గురించి దీనిని సేవ ఎక్సైజ్ పన్నులకు సంబంధించి పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారం కోసం దీన్ని తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది ఈ పథకం కింద అర్హులైనటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు చెల్లించాల్సినటువంటి బకాయిల విలువ ఎంతో చెప్పుకొని ఆ మొత్తాన్ని కూడా ప్రత్యేక విండో ద్వారా చెల్లించవచ్చు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్